সুমন্তা বাংলা ভাষা নিয়ে আর একটা বিতর্ক শুরু হয়েছে আপনি ইতিমধ্যে জানেন শিল্পী শুভা প্রসন্ন এবং প্রবন্ধকারী বলছেন যে যে কোনো ভাষায় মুক্ত দ্বার হওয়া উচিত সেখানে ভাষার অন্য অন্য ভাষার আমন্ত্রণ থাকাটাই স্বাভাবিক আগমন থাকাটাই স্বাভাবিক শুভা প্রসন্ন বলছেন যে এই ধরনের ভাষা বাংলার চরিত বাংলা ভাষার চরিত্রটাকে বদলে দিচ্ছে আপনি দীর্ঘ দিন ধরে বাংলা ভাষায় আপনার অবদান অনস্বীকার্য আপনার গানে তো বটি এবং আপনি বেশ কয়েক বছর ধরে বাংলা খেয়াল তৈরি করে যাচ্ছেন সন্ধ্যা আপনাকে বলবো যদি আপনি এই বিষয়ে আপনার অভিমতটুকু দেন সংস্কৃত পন্ডিত এবং উনি আমাদের যে এপিক গুলো আছে মহাকাব্য পন্ডিত মহাকাব্য বিচারদ উনি কিন্তু যা বলছেন সেটা শুধু আবেগ অনুভব না তার যুক্তি গ্রাহ্যতার জায়গা থেকে বলছেন আমি শিল্পী প্রবর শোভা প্রসন্ন যা বলেছেন এই ধরনের কথা আগেও দু একবার শুনেছি আরো কেউ কেউ বলেন প্রথম কথা হচ্ছে যেটা নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুরি মশাই বলেছেন আমি যদি ঠিক ধরতে পেরে থাকি যে ভাষা যত মুক্ত হবে যত বেশি স্থান দেবে নানান শব্দকে তত সে সমৃদ্ধ হবে দেখো আমাদের সংস্কৃত ভাষাটা উঠে গেল শুধু বন্ধ বলে কোনো নতুন শব্দ এলো না উঠে গেল শব্দটা ভাষাটা উঠে গেছে কিন্তু আচ্ছা তেমনি ধরো ক্লাসিক্যাল ল্যাটিন ক্লাসিক্যাল গ্রিক ওই তাদের কেতাবের মধ্যেই আটকে রইল মডার্ন গ্রিক আর কেতাবি গ্রিক সম্পূর্ণ আলাদা আচ্ছা এবারে ধরো আমাদের বাংলা ভাষা প্রথম কথা হচ্ছে এইখানে একটা ধর্ম বিষয়টা এসে যাচ্ছে যেটার ফলে ব্যাপারটা হাস্যকর হয়ে যাচ্ছে এই কারণে যে এবং সব দেখা যাচ্ছে যে বাংলার কেউ কেউ বলছেন বা অনেকে এরকম বল যে বাংলার মুসলমানরা এই ধরনের শব্দ আমদানি করেছেন এবং পানি যদি একটু লেখাপড়া করেন করা যায় আমরা সবকিছু করি তাহলে দেখবো চর্যাপদের আমল থেকে পানি শব্দটা চলছে আচ্ছা আচ্ছা ফেসবুকে আমি এই প্রসঙ্গটা একটু তুলেছিলাম বলে কেউ কেউ এটা নিয়ে লেখালি কেউ করছেন ফেসবুকে সুন্দর একটা হেলদি আলোচনা চলছে আচ্ছা অন্য আমাদের রায়গুনাকর ভারত চন্দ্র পানি লিখেছেন গজলা গুই পানি লিখেছেন মুকুন্দরাম পানি লিখেছেন জল পানি দুটোই চলেছে আচ্ছা যেমন ধরো যে পানি ফল পানি ফলটা কি ধরো জল ফল করে দেওয়া হবে আচ্ছা আমি বাংলাদেশে একাধিকবার গেছি আমি ওখানে দেখেছি সাধারণ লোক যদিও পানি বলেন জলও বলেন জল ছাঁদটা কিন্তু জল ছাঁদই আছে পানি ছাঁদ হয়ে যায়নি আমি বিজ্ঞাপন দেখেছি বাড়ির মাথায় লেখা মানে কোম্পানি তারা জল ছাদ বানায় এখানে জল ছাদ বানানো হয় আমি নিজে দেখেছি কয়েক বছর আগে এখন জল আর পানি দুটোই আছে এবার গোসল গোসল আছে আচ্ছা আমার বাবা তো মুসলমান ছিলেন না উনি নাস্তা বলতেন ছোট্টবেলা থেকে আমি আমার বাড়িতে নাস্তা বলতাম এটা চা নাস্তা হবে ওইখানে গিয়ে আমরা নাস্তা করব। মানে জল খাবার বা টিফিন এই শব্দটা বাবা বলতেন না আমার বাবা বলতেন না এইবারের কথাটা হলো যে বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন গোষ্ঠী ভাষা গোষ্ঠী ব্যবহার করে থাকেন তার আগে বন্ধু বাদ দীপক তো আমি খুব পছন্দ করি তুমি ঠিক ঠিক সময় আমাকে ধর বলে এবং তুমি একটা ভালো সাংবাদিক ভালো সাংবাদিক আমি যে কোনো কোথাও একটা সাংবাদিক শোনো শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার শ্রীকান্ত যে লিখছেন আজ বিকেলে অমুক জায়গায় বাঙালি আর মুসলমানদের ফুটবল ম্যাচ ঠিক এরপর মাননীয় শুভ প্রসন্ন কি বলবেন 
অর্থাৎ মুসলমান বাঙালিকে হিন্দু বাংলা বাঙালি বলেই মনে করছে না দেবক যার সঙ্গে তুমি কথা বলছো দু সালের মে মাস থেকে আইনত ভারতের সংবিধান মোতাবেক তার নাম অফিসিয়ালি কবির সমান ফার্স্ট নেম কবির সার নেম সমান এই নামে আমি ভোটে লড়েছি এমপি হয়েছি নির্বাচিত হয়েছি এবং ভারতের এমপিদের তালিকায় এই নামটাই রয়েছে এটা কিন্তু ভারত অসাধারণ দেশ তার সংবিধানের তুলনা নেই ভারতের সংবিধানের কোনো তুলনা নেই সেই সংবিধান মোতাবেক এই নামটা পাল্টেছি এইবারে মনে রেখো দুটি জায়গায় আমার বাড়ি ভাড়া নেওয়ার দরকার ছিল দুটি পাড়ায় ব্রোকার বিচারি আমার বাড়ি ভাড়া দিতে পারেননি শেষকালে উনি দুঃখ পেয়ে বললেন তাহলে ছাড়ুন তো আমি আপনার বেগ বাগানে বাড়ি খুঁজে দেবো অর্থাৎ কবির সমানকে বাড়ি ভাড়া দেয়া যাবে না কেন কারণ নামটা মুসলমান মুসলমান লাগছে কবির কি মুসলমানের নাম বন্ধু বর আমার বন্ধু বর এবং আমার অত্যন্ত মানে খুব বড় একজন সাংবাদিক তোমারও তিনি আমার ধারণা তুমি তারও ভক্ত শ্রী অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় আনন্দবাজারে ছিলেন চমৎকার সাংবাদিক তার পুত্রের নাম কবির চট্টোপাধ্যায় তিনি তো এখন তিনি স্কুলে পড়ান শিক্ষক সুলেখক এবং গীতিকার সুরকার গায়ক এটা তো অফিসিয়াল নাম আমার আর এক বন্ধু দম্পতি তারাও ধর্মে মোটেও মুসলমান নাম তারা হয়তো ধর্মে বিশ্বাসী করেন না তাদের ছেলের নাম আজান কি করা যাবে আচ্ছা এবারে আমি এখন পর্যন্ত আমার ছোট্টবেলা থেকে অন্তত পনেরো কুড়ি জন হিন্দু ঘরের ছেলে মেয়েদের দেখেছি যে যাদের নাম হচ্ছে রোজি সিজার মিতা সেনের ছেলের নাম ছিল সিজার সেন সিজার জুলিয়ার সিজার এর সিজার তেমনি আমি অ্যান্ড্রু দেখেছি অ্যান্ড্রু সেনগুপ্ত রোজি আইরিন মিত্র আমার চেনা মেয়ে বন্ধু অনেক দিনের এইগুলোর বেলায় কোনো অসুবিধা নেই তাই না এখন ব্যাপারটা হলো যে কোন শব্দটা হিন্দু কোন শব্দটা মুসলমান এইরকম আলোচনা যদি হয় তাহলে তো চুপ হাসি পেয়ে যাবে চুপ করে যেতে হয় আস্তে আস্তে সমস্যাটা ওখানে না সমস্যাটা হচ্ছে আমার মনে হয় ওই আজ বিকেলে অমুক মাঠে বাঙালির বাঙালি আর মুসলমানদের ফুটবল ম্যাচ এইখানে একটু সন্ধান করতে হবে বন্ধু বর কথা বলি ধরো ইংরেজরা আমাদের দেশে রাজত্ব করে গেছেন ওদের যে জাঙ্গল শব্দটা তৈরি করেছেন ওটা কি তাদের তো ওটা হিন্দি থেকে নিয়েছেন জাঙ্গল থেকে জাঙ্গল থেকে নিয়েছেন জাঙ্গল এরকম ধরো অরেঞ্জ নারাং হিন্দিও আছে পাল্টে গিয়ে এই অরেঞ্জ শব্দটাও নারাং থেকে নেয়া তেমনি তাও এসছে গো থেকে সংস্কৃত এখন কি মুশকিল শব্দ এইভাবে আসা যাওয়া করে বলেই তো ভাষাগুলো মেঝে আছে উদাহরণ দিই এই পুরো বাংলা ভাষাটাই তো থাকতো না যদি বল্লাল সেন লক্ষণ সেনের গৌর থাকতো ওরা তো বাংলাকে ব্যান করে দিয়েছিলেন বাংলায় কথা বলা যাবে না বাংলা লেখা যেত না যারা বাংলা চর্চা করবে তাতে রৌরব নরকে প্রেরণ করা হবে মহাভারত রামায়ণ যারা বাংলায় অনুবাদ করা হবে তাদের রৌরব নরক রৌরব নরকটা কি ঠিক জানি না ওদের খুব খারাপ ধরনের নরক হয়তো হয়তো তার পিন তেলে ভাজা হয় বা এরকম কিছু এবং এবং কারা 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 প্রথম রামায়ণ মহাভারত অনুবাদ করার উৎসাহ দিলেন তারা মুসলমান রিপতিরা তুর্কি বাঙালি নন হুসেন শাহ রামদে পরাগল খান পরাগল খান তার সেনাপতি তিনি পরাগলি রামায়ণ বলা হয় 
কোভিড নামটা নিলাম কারোর কারো মনে হয়েছে এটা সন্ত কোভিডের নাম থেকে নেয়া না আমি কোভিড নামটা নিয়েছি পঞ্চদশ শতাব্দীতে শেষ কোভিড নামে একজন বাঙালি মুসলমান পদকর্তা বৈষ্ণব পদ লিখতেন সেই কবিরের লেখা পদ আছে বৈষ্ণব রাধাকৃষ্ণকে নেয়া পঞ্চাশনের ওপর ধর্মে মুসলমান বাঙালি কবি রাধাকৃষ্ণের পদ লিখে গেছেন যেমন হচ্ছে চাঁদ কাজী কৃষ্ণনগরের গভর্নর উনি হোসেন শাহ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ নৃপতি তার আমলে উনি ছিলেন কৃষ্ণনগরের গভর্নর ওনার লেখা গান অসময় বাজাও বাসি প্রান্ত মানে না কালা সময় জানো না সময় বোঝো না এই যে এই যে রাধিকার মানে রাধিকার ইয়ে আক্রোশ ক্রোধ বিরক্তি আরে বাবা মোলো যা আমি আমার শাস শ্বশুর শাশুড়িকে কেঁদে দিচ্ছি তুমি তখন বসে বসে মাসি বাজাচ্ছ মাসিতে আমার নাম 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 ধরে ডাকছ এরকম করলে চলে এই এটা কে লিখেছে শচীন্দ্র বর্মন এই গানটা রেকর্ড করেছিলেন আধুনিক রূপে অসময়ে বাজাও বাসি প্রান্ত মানে না রে কালা সময় বোঝো না আর একটা জায়গায় ফিরে আসি মানে শেষ পর্যন্ত শুভা প্রসন্ন এবং নিঃসঙ্গ প্রসাদ ভাদুরির বক্তব্যের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই লাইনটা ব্যবহার করেছেন ওর কোন কথায় ওর মতো করে যে আমাদের রাজ্যটাকে তো বুঝতে হবে হ্যাঁ মানে আমাদের এই বাংলার মাটিটাকে তো বুঝতে হবে এই শব্দটা এই লাইনটা উনি বলেছেন এবং বলেছেন যে যারা এই শব্দগুলো বলে সেইগুলো অবশ্যই স্বাগত শব্দ যারা এই শব্দগুলো বলে এই নিয়ে ভাষাকে আটকে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই ইংরেজদের সঙ্গে মিলে হিন্দু ব্রাহ্মণরা তারা কিছু সবাই না ব্রাহ্মণরা কথাটা আমি দুঃখিত এটা বলা আমার উচিত হয়নি এক দল হিন্দু ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজ্ঞ মানুষ ইংরেজদের সঙ্গে মিলে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ যে তৈরি করছিলেন তাতে তারা বাংলাকে আরবি ফার্সি শব্দ মুক্ত করতে চেয়েছিলেন তাহলে কি রূপ দাঁড়াতো বুঝতে পেরেছ আচ্ছা রামমোহন রায় যিনি আমাদের সত্যি তো একজন কি বলবো পথিকৃত আমাদের আধুনিকতার আধুনিক বাংলার পথিকৃত তিনি সেই সময় তার সময়ের সবচেয়ে নাম করা ফার্সি কাগজের সম্পাদক ছিলেন এটা আমাদের ট্র্যাডিশন হে আমাদের বিদ্যাসাগর মশাই তিনি শুধু বাংলার জন্য ব্যাকরণ লেখে নি হিন্দিরও ব্যাকরণ তারই লেখা আমি যতটুকু জানি তা আমরা আমরা বহুভাষিক মানুষ রে ভাই আমরা বহুভাষিক মানুষ সেটি একে হঠাৎ পাননীয় শুভ সুভা প্রসন্ন তিনি শান্তি পান তারপর মন জুড়ক জ্বালা জুড়ক তিনি ভালো থাকুন আরো ছবি দিন আমাদের বন্ধুবর ভালো থাকুন শান্তি পান শান্ত হতে হবে প্রথম কথা আমরা একটু আমরা একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখি না আমরা একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখলেই তো হয় আজকের বিশ্বে মায়ের রূপ ধরে না মা আমারটাই দিক বসন এই লাইনটা যিনি লেখেন তিনি ধর্মে মুসলমান তিনি একজন মুসলমান বাঙালি কথাটা হচ্ছে কি মুসলমানকে হিন্দু আগে যে কথাটা ভাষা ভাবা দরকার বাংলা কি তার ভাষা এইটা বাংলা কি তার ভাষা যদি বাংলা তার ভাষা হয় তিনি কিন্তু বড় পরিপ্রেক্ষিতে চলে গেলেন হিন্দি ওটাই আজকের হিন্দি ছবির যে ভাষা সেইটা আর ভারতের যে হিন্দি হিন্দুত্ববাদী রাজা তাদের যে হিন্দি একদম আলাদা কিন্তু যার কথাটা এরপর ব্যবহার করতে দেবে না যেমন ধরো হিন্দিতে বলছে আজকে এক মাহাত্মপূর্ণ গাড়ি আপি হ্যাঁ মাহাত্মপূর্ণ মানে ইম্পর্টেন্ট এর হিন্দি মাহাত্মপূর্ণ সর্বনাশ হয়ে গেছে মানে এরা এরা কিন্তু ওই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ করছে যে স্বাভাবিক হিন্দি উর্দু এবং পার্সিয়ান যে শব্দগুলো ছিল সেগুলো এরা বার করে দিচ্ছেন ভাষা থেকে হ্যাঁ তাহলে কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যাবে তাহলে সব সর্বনাশ এসে চান তেরা হোজা মুজকর এই যে গানটা বোধ হয় জঙ্গলি ছবির গান এসে তেরা হো গা মুজ পর 
এই যে শাম্মি কাপুর লিড দিয়েছিলেন আর মোহাম্মদ রফি গিয়েছিলেন হ্যাঁ একটু ভেবে দেখতে পারেন আমাদের মাননীয় শুভ প্রসন্ন এবং তার মতন যারা ভাবছেন তারা একটু ভেবে দেখতে পারেন পুব হাওয়া হাওয়া কতটা তো পার্সেন তাহলে রবীন্দ্রনাথ এটাকে আমরা পার্জ করি ভারত একটা বহু ভাষিক বহু জাতিক অসামান্য একটা দেশ তার বর্ণমানতাটাকে ধ্বংস করছে এক দল না 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 সেটা হতে পারে না সেখানে আমরা সবাই প্রতিরোধ করব। ঝগড়া করে নয় ঝগড়াটা কি করে নয় আলোচনা করে হাসা হাসির মধ্যে ভাবছে বাংলা দেশকে কি ভাবাতে পারে বাংলা বাংলার রাজনীতি কৃষ্টি সংস্কৃতি মনন সবকিছুর খবর পেতে সাবস্ক্রাইব করুন বেঙ্গল লাইন